просят вас прокомментировать высказывание одного известного московского священника. Женщина может стать счастливой только в семье. Только выйдя замуж и родив детей, она раскроет свое женское предназначение. Одинокая женщина – существо неполноценное с точки зрения божественного замысла. Как же быть одиноким женщинам, тем, которые не встретили свою половину? А еще есть вопрос от мужчины. Правда ли, что мужчина должен обязательно стать продолжателем рода? Дело в том, что это утверждение чисто языческое. Мы знаем множество тех женщин, которые достигли высочайших ступеней святости. Не повредим нисколько своему предназначению. Христос, когда был спрошен саддукеями, этими скептиками, саддуки это скептики, которые не верили и в Бога не верили на самом деле, как же там, в Царстве Божьем-то, женой кого же она будет из семерых братьев? Что он ответил? Там, в будущей жизни, будут как ангелы. Там не женятся и не выходят замуж, но как ангелы небесные. Все вот к чему предназначены. А это, о чем мы видим заповедь «плодитесь и множитесь», это... Это, это предназначен для вот этой нашей земной жизни, живот, животной во многом жизни. Мы в данном случае по плоти своей подобны животным. И можем поэтому отнестись к этому. Как к животному это будет естественно. Никакой добродетели здесь нет. Но можем и не соблюдать этого закона. Можем и никакого нарушения здесь, никакого греха также нет. А если, тем более, это происходит ради, ну, ради, я бы сказал, более совершенной духовной жизни, то это даже и благо для человека, это достоинство для человека, это награда даже для человека. Вот как. Это мысль совершенно языческая, когда говорят, что исполнить свое предназначение. Ничего подобного. Это предназначение чисто, я бы сказал, животного порядка. Все животные плодятся и множатся. А если вдруг запереть их и не буду, что такое? Нарушили, да? Ну что это такое человека превратить в животного? Нет ни в этом достоинства человека, ни в этом его предназначение. Совсем не в этом. И женщины, и мужчины. Не в этом. Вы знаете, есть вещи естественные, которые не являются ни грехом, ни добродетелью. В частности, брак. Это не грех и не добродетель. Это естественное явление. Так же, как мы едем, и едим, пьем, спим, так и это. Здесь нет греха, но нет и добродетели. Потому что добродетель является то, что сопряжено с исполнением заповедей Божиих, которые должны нас возвести на высокую степень богоподобия. И поэтому... Наши усилия, которые приводят к этому, вот они являются добродетелью. Вот когда человек хулит брак, это грех. Когда запрещают вступать в брак, а бывают и такие, это грех. Апостол Павел прямо это осуждает. Говорит, будут такие, которые будут запрещать. Это грех. А Господь сказал, что есть из копцы ради Бога, ради Царствия Божия. Пожалуйста, никаких проблем.